హాయ్ హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి సింపుల్గా ప్లెయిన్ ఉండే శారీస్ని జస్ట్ కొన్ని కొన్ని మార్పులు చేసుకొని జస్ట్ లేస్ తోటి కానీ అట్లా ఎట్లా మనం మంచి డిజైనర్ శారీస్గా ఎట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూసేయండి మరి నేను యాక్చువల్గా ఫోర్ శారీస్ అలా ప్లెయిన్లో తీసుకున్నానండి ఉరికే ఒకసారి ఎప్పుడు నాకు ప్లెయిన్ అయితే లేవు సో అట్లా జస్ట్ లేస్ తోటి ఇట్లా చేద్దామనేసి చేస్తున్నాను అనమాట సో నేను ఇప్పుడు చేసే శారీ ఏంటంటే నేను బ్లాక్ కలర్ అండ్ గోల్డ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఉన్న లేస్ తీసుకున్నాను లేస్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఆర్ నైన్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను అనుకుంటా ఎన్న తీసుకున్నాను నాకు గుర్తులేదు చాలా రోజులు అయింది తీసుకుని సో ఎయిట్ మీటర్స్ అయితే సరిపోతుందేమో మరి ఇదిగా సరిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏమంటే నేను ఈ శారీకి కాంబినేషన్ వాడుతున్నాను అనమాట అంటే దీని మీద బ్లౌజ్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది కొంచెం మల్టీ కలర్స్ లాగా ఉంటుంది సో అందుకని బ్లాక్ కలర్లో తీసుకున్నాను లేసు సో ఇక్కడ ఏమంటే నేను ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను కదండి ఎల్లో కలర్ తోటి సో అదేమంటే నడుం దగ్గరికి వచ్చే మార్క్ వస్తుంది అనమాట పళ్ళు దగ్గర నుంచి నడుం దగ్గరికి వస్తుంది కదా మనకి బ్యాక్ సైడ్ సో అక్కడి నుంచి లేస్ వేయడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అందుకోసం అనేసి నేను ముందే కొంచెం శారీ వేసుకుని చూసుకుని ఆ పాట ఎక్కడికి వస్తుందో చూసుకుని అక్కడ నేను మార్క్ పెట్టుకున్నాను సో అక్కడి నుంచి అయితే లేస్ వేసేసుకున్నామంటే మనకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మన తీసుకున్న లేస్ కూడా సో అందుకని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఇట్లా టూ కాంబినేషన్స్లో ఉంటే లేస్ అనేది సో మీరు పెట్టి చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ ఏ కలర్ పైకి ఏ కలర్ కిందకి రావచ్చు అనేది కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఏమంటే ఇట్లా సెట్ చేసుకున్నాను నాకు ఇలా నచ్చింది అంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ కలర్ అనేది పైకి బ్లాక్ అనేది కిందకి వచ్చింది కదా సో అలా అనమాట సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకున్నానండి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లేస్ వేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సాగు తీకండి సాగు తీసారంటే మాత్రం అక్కడ మనకి క్లాత్ కూడా సాగిపోతుంది కుట్టిన తర్వాత అది బాగోదు అస్సలు బాగోదండి సో ఆ లేస్ ఎలా ఉందో అలాగే పెట్టి కుట్టేయాలి సో ఇప్పుడు నేనైతే పళ్ళు దగ్గరికి వచ్చేసానండి నడుం దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అన్న కదా సో ఆ పాట నుంచి ఇక్కడ పళ్ళు దగ్గరికి వచ్చేసాను అనమాట సో నేను ఇక్కడ పళ్ళు దగ్గర వచ్చేసి జిగ్ జాగ్ చేయలేదు అనమాట అది ఎందుకంటే లేస్ వేస్తాను అనేసి ఇంకా జిగ్ జాగ్ చేయకుండా వదిలేసాను సో అక్కడ ఏమంటే అవి వేసే ముందు ఫోల్డ్ చేసుకొని అప్పుడు దానిపై నుంచి లేస్ వేసేస్తే మనకి ఎక్కడ నీట్గా ఉంటుందండి అంతా కూడా సో అది ఫోల్డ్ చేద్దామంటే ఇది సిల్క్ అది క్రేప్ కదా శారీ అనేది అస్సలు ఆగదు సో అందుకని నేను పిన్ పెట్టుకున్నాను పిన్ పెట్టుకునేసి ఇంకా ఆ మూల నా కార్నర్ ఉంది కదా ఆ కార్నర్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఫోల్డ్ అనేది చేస్తున్నాను అనమాట లేస్ ఫోల్డ్ చేసుకుని నీట్గా ఫోల్డ్ చేయాలండి లేకపోతే మనకి బాగోదు బాగా కనిపించదు అది సో అక్కడ ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్త నాకు ఇక్కడ ఎందుకు అంత టైం పడుతుందంటే లేస్ కొంచెం అక్కడ దల్సర్గా ఉంది సో అందుకని అది సరిగా ఏమంటారు అది సరిగా మడత రావట్లేదు అనమాట సో అందుకోసమని ఒక రెండు మూడు సార్లు దాన్ని చూసి పెట్టాను అనమాట అండ్ అలాగే ఒకవేళ ఇలా దల్సర్గా ఉన్న లేసెస్ ఏమన్నా వాడితే కనుక మీరు స్టిచ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం నిదానంగా స్టిచ్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే మళ్ళీ సూది విరిగిపోతుంది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయారంటే మాత్రం సూది విరిగి పడుతుంది అనమాట అది పడేటప్పుడు కూడా కాస్త డేంజర్ అండి కళ్ళలో పడుతుంది అట్లాంటివి ఉంటాయి సో కుట్టేటప్పుడు ఇట్లా ఏమన్నా దల్సర్ ఐటమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక నిదానంగా వెళ్ళడం నిదానంగా స్టిచ్ చేయడం అనేది చాలా మంచిది అనమాట సూది విరగదు మనం జాగ్రత్తలో మనం ఉండొచ్చు సో ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ దాన్ని ఒక పక్కకి తిప్పిన తర్వాత ఈ కార్నర్ నుంచి మళ్ళీ అటువైపుకి స్టిచ్ వేస్తున్నాను కాస్త చూస్తున్నారు కదా నేను ఒక టూ టైమ్స్ అట్లా స్లోగా వేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే ఆ కార్నర్లు ఇంకా కొంచెం దల్సర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే లేస్ని మడత పెట్టాము కదా ఇక్కడ మరి సో అందుకని మామూలు ఉన్నదానికంటే కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సో అందుకనేసి కాస్త నిదానంగా వేసుకోండి కాకపోతే నాకు ఇక్కడ మంచిగా రాలేదు సో ఇంకొక సైడ్ వేస్తాం కదా సో ఆ సైడ్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఎలాగోలా సెట్ చేయాలన్నమాట సో మీరు మాత్రం ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకండి నీట్గా వేసుకోండి బాగుంటుంది ఓకేనా సో ఇంకా ఈ చివరి వరకు కూడా వేసేస్తున్నాను అది మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట సో యాక్చువల్గా నేను ఇవి తెచ్చుకుని చాలా రోజులు అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది నేను ఓన్లీ టూ శారీస్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇవి ఇట్లానే ఉండిపోయినాయి సో ఇంక ఇప్పుడు తీసాను సో ఇంకా ఈ సైడ్ కార్నర్కి వచ్చేసాను నేను సో ఇక్కడ కూడా అంతే
ఈ సైడ్ కార్నర్ పర్వాలేదండి కొంచెం నీట్గానే వచ్చింది ఇందాక సరిగా రాలేదు అదనమాట చూసారా అట్లా స్లోగా వేసుకుంటే స్టిచ్ అనేది మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు సూది అది విరగదు అనమాట ఓకేనా సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి వచ్చేసిందండి నేను ఎండింగ్కి వచ్చేసాను మీరు వేసుకునేటప్పుడు కూడా లేస్ ఆ శారీ ఫుల్ అంతా వేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మనం ఎలాగో అది శారీ కట్టుకునేటప్పుడు ఒకటి లోపలికే ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొంచెం ఫాల్ తర్వాత కొద్దిగా పాట వదిలేసి ఆ తర్వాత నుంచి వేస్ అదే ఆ తర్వాత వరకు ఉండేలాగా అక్కడి వరకు వేసుకున్నాను అనమాట సో అందుకే రిమైనింగ్ నేను కట్ చేసేసాను ఆల్రెడీ సో ఇది కూడా ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసి పెట్టామనో లేస్ని సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫోల్డ్ చేసుకుని దానిపైన స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను అయిపోయింది ఇంకా వన్ సైడ్ అయితే అయిపోయింది సో ఇంకొక సైడ్ ఉంది కదా మరి బ్లాక్ సైడ్ది కూడా వేయాలి కదా సో అది కూడా నేను వేసేస్తాను మళ్ళీ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసామో అక్కడి నుంచే వేయాలి సో ఇప్పుడైతే బ్లాక్ కలర్ వేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇంకా థ్రెడ్ చేంజ్ చేస్తాను అనమాట సో ఈ సైడ్ వేసుకోవాలి అదే చూపిస్తున్నాను మీకు సో మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇట్లా ఎందుకని చెప్పానంటే ఇలా చేస్తే ఏమంటే మనకి శారీ క్లాత్ అంతా అనేది మన లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది సో అప్పుడు ఈజీగా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు అదే అటువైపు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రైట్ సైడ్కి వస్తుంది మొత్తం క్లాత్ అంతా కాబట్టి అదంతా ఇరుకులోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అయితే అయిపోయిందండి నేను మొత్తం వేసేసుకున్నాను ఈ టూ శారీస్ ఇప్పుడు వేసుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా ఈ శారీ కలర్ ఏంటంటే ఇది పింక్ ఆర్ సంథింగ్ రాణి కలర్ ఏదో కొంచెం డార్కే ఉంటుంది కాకపోతే మనకి మీకు కెమెరాలో ఇట్లా కనపడింది అనమాట దీనికి వచ్చేసి నేను మల్టీ కలర్ లేస్ తీసుకున్నాను కొంచెం వెడల్పుగానే ఉన్న లేసెస్ పర్వాలేదు అనమాట సో దీనికి ఈ బ్లౌజ్ కాంబినేషన్ అండి ఇది ఆల్రెడీ నేను మీకు చూపించున్నాను అండ్ అలాగే ఈ బ్లౌజ్ దీనికి కూడా అనమాట అంటే టూ శారీస్కి వచ్చేలాగా నేను ఈ బ్లౌజ్ అనేది సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట సో దీంట్లో బ్లాక్ వేసాను అందుకే సో దీనికి కలర్ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అండ్ దానికి కూడా బాగుంటుంది మ్యాచ్ అవుతుంది సో అందుకే ఇది తీసుకున్నా సో ఇంకా ఈ రెండు వచ్చేసి ఈ రిమైనింగ్ టూ శారీస్ అని చెప్పాను కదండి అవండి సో ఈ శారీకి ఏంటంటే ఇది పింక్ శారీ అనమాట దీనికి బ్లూ కాంబినేషన్లో వేసుకున్నాను బ్లౌజ్ కూడా బ్లూ అండ్ పింక్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది అనమాట నేను ఆ బ్లౌజ్ ఆల్రెడీ మీకు చూపించున్నాను నేను డిజైన్ చేసిన బ్లౌజెస్ అని చెప్పేసి అందులో చూపించాను సో ఇదన్నమాట సో ఈ లేస్ ఏంటంటే ఇది చిన్నగా ఉందని చెప్పేసి నేను టూ లేస్ తీసుకుని కంబైన్ చేసి వన్ లేస్ లాగా వేసాను అనమాట శారీకి ఇంక ఈ పక్కన వచ్చేసి ఇది బ్లూ కలర్ అండి స్కై బ్లూ కలర్ దీనికి వచ్చేసి బ్లౌజ్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని సిల్వర్ కాంబినేషన్లో తీసుకున్నాను లేస్ సిల్వర్ అండ్ పింక్ వేసాను అనమాట సో చూసారు కదండి ఎలా ఉన్నాయి శారీస్ ప్లెయిన్ శారీస్ని ఈజీగా మనం మంచి సింపుల్ డిజైనింగ్ శారీలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓ